ndugu zangu tuna na ende, uh, katika kipindi cha tafakali ya Biblia na maandiko matakatifu ya kila siku um, ambayo naleta kwenu na mtumishi wa Mungu um, Geoffrey na Mika au Joshua Julius. Um, kwa leo ndugu yangu nimeleta um, kichwa kinachosema kwamba maisha ya furaha katika Yesu Kristo. Maisha ya furaha katika Yesu Kristo. Tutaangalia pia katika vifungo vya Biblia na pia tutaweza ku, kuchanganua kwa undani zaidi. Uh, nasema kwamba um, katika maisha ya kawaida kila mtu na kila kiumbe hapa duniani kinahitaji uhuru wa kuishi vizuri katika Yesu Kristo. Um, lakini pia tunaangalia katika Biblia tutasoma katika Joni, Joni Yohana mtakatifu um, sula ya nane, mstari wa moja, hadi sita, ambalo andiko linasema kwamba basi Yesu akamwambia akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, "Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli." tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Yesu ali, an, anatuambia au anawaambia anawaambia Wayahudi lakini pia Yesu anatuambia sisi sote kwamba tuki Anasema kwamba tukiliamini neno lake, tukimwamini Mungu, ile kweli itatuweka huru. Inamaanisha tukizijua sheria za Mungu, tukimshika Mungu katika pendo lake ile kweli itatuweka huru. Muona? Lakini pia Yesu ametupa uhuru wote tuishi maisha ya furaha na pia tuishi maisha ya amani na ya upendo. Kufuata mapenzi ya Mungu. Anasema tunasema kwamba kuishi Kikristu ni kweli, anasema kuishi Kikristu kweli kweli ndipo kunapomfanya mtu kuwa na uhuru maisha ya uhuru na furaha kwa sababu unakuwa pia na uhakika wa yale yajayo lakini pia unaweza pia ukasoma uka, uka katika andiko unaweza ukafuatilia katika andiko la Wagalatia Galatia sura ya saba, mstari wa 14 hadi 25 lakini pia unaweza pia ukasoma tena Galatia tano, mstari wa 13 hadi wa 14 pia unasema kwamba unasema kwamba Ukifuata kanuni na taratibu za maisha ya ya ya, ya Kikristo kweli kweli inamaanisha um, wewe utakuwa ni mbarikiwa utaishi maisha ya ya upendo utaishi maisha ya furaha na pia dhambi haiwezi ikakutesa kwa sababu umeifuata ile kweli na ile kweli imekuweka huru lakini pia kuna dhambi mbalimbali um, kama sisi wa Kristo tunaweza tukazifanya zinaweza zika, zinaweza zikatufanya um, tuon, yani tusiwe huru katika kumtumikia Mungu lakini pia maisha yetu yakawa na vifungo au maisha yetu yakawa yana yana, yana yani Ukristo wetu ukawa sio mkamilifu kama sisi wa Kristo yani mimi hapa na wewe kwa sababu andiko linaniuhusu mimi na pia linakuhusu wewe na pia linahusu pia hato, watu wengine tofauti tofauti. Zambi hizo ambazo zinaweza zikatunyima uhuru mimi na wewe ni uzinzi, uongo, rushwa, ubinafsi